ಚಾಚಿ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಹೆಣ್ಣು ಮನಿಚಿಡುಂಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನ್ ತಂಗಚ್ಚಿ ಮಾದ್ರಿ ಅವಂಗ ಮೇಲೆ ಎಂತ ತಪ್ಪುಮೇ ಇಲ್ಲ ನಾ ಒಂದು ತಿರುಡಂ ಸರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯோட ಅಣ್ಣ ವಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಳೆ ತಿರುಡ ಹೋನೆ ಅಪ್ಪ ಏನ ನಡೆದದಿಲ್ಲ செய்ய போற வேலைக்கு பணமும் தர ஏதாவது கொலைகள பண்ண சொல்ல போறீங்களா சீச்சி அதெல்லாம் இல்ல அல்வா திங்கற மாதிரி அழகான வேலை அப்படியா சொல்லுங்க அப்படி என்ன வேலை ம் நடக்கிற வேலை நான் சொல்ற மாதிரி நீ செய்யணும் எனக்கு லட்சுமின்னு நாத்தனார் ஒருத்தி இருக்கா அவகிட்ட உனக்கும் அவளுக்கும் தொடர்பு இருக்கிற மாதிரி நீ பழகணும் ಆರಂಭಿಸ <laughs> <laughs>
சொல்லிட்டீங்கல்ல முடிச்சிடுறேன் நான் வரேன் தெய்வமே அவங்க அண்ணி சொன்னதை கேட்டு பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு தான் நான் லக்ஷ்மியை துரத்தி துரத்தி தொந்தரவு பண்ணேன் சார் அவங்களுக்கும் எனக்கு ஒரு தொடர்பு இருக்கிற மாதிரி உங்களை நம்ப வச்ச மன்னிச்சிருங்க சார் ஏது இந்த பொய் பித்தலாட்டம் இதெல்லாம் நான் நம்ப சொல்றியா இதெல்லாம் என்னால் நம்ப முடியாது நான் சொன்னது எல்லாமே உண்மை சார் என்னை நம்புங்க சார் என் மேல சத்தியம் சார் நீ யார் மேல வேணாலும் சத்தியம் பண்ணு என்னால இந்த ட்ராமாவெல்லாம் நம்பிட்டு இருக்க முடியாது புரியுதா இல்லைங்க அவன் சொல்றதுதான் உண்மை அவனை நம்புங்க திட்டம் போட்டோம் அதுக்காக நான் ஜானகி அம்மா கிட்ட ரெண்டு லட்சம் பேரம் பேசி நாற்பதாயிரம் முன்பணமா வாங்கினேன் எங்க வீட்டில் திருட வந்த ராஜேஷ வச்சு இந்த நாடகத்தை ஆரம்பிச்சேன் தம்பியும் ராஜேஷ் லட்சுமியோட உறவ உண்மை நம்பி பெட்டியோட அவளை வீட்டை விட்டு அனுப்பிட்டாரு எல்லாரும் என்ன மன்னிச்சிடுங்க விஜய் லக்ஷ்மி சொக்க தங்கோ தயவு செஞ்சு அவளை ஏத்துக்கங்க சரி சரி போதும் அம்மா இல்ல 
பாப்பா எதுவும் பேசாதப்பா அந்த ராஜேஷும் லக்ஷ்மியோட அண்ணி சொன்னதெல்லாம் உண்மைதான்ப்பா லக்ஷ்மி ரொம்ப நல்லவப்பா லக்ஷ்மிக்கு நான் பெரிய துரோகம் பண்ணிட்டேன்ப்பா என்ன மன்னிச்சிடுப்பா நடந்ததெல்லாம் கெட்ட கனவா நினைச்சு நான் மறந்துட்டேன் நீங்களும் மறந்துடுங்க அம்மா எப்படிமா உங்களுக்கு இப்படி எல்லாம் செய்ய மனசு வந்துச்சு இல்லப்பா நான் பணம் அந்தஸ்தன்னு உனக்கு பொண்ணு பார்த்தேன் ஆனா நீ திடீர்னு ஒண்ணுமே இல்லாத லட்சுமி கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்து நின்ற அந்த கோபத்தை நான் உங்ககிட்ட காட்ட முடியாது அதனாலதான் லட்சுமி கிட்ட காமிச்ச லட்சுமி ரொம்ப நல்லவடா நான் அவளுக்கு எவ்வளவு கெடுதல் பண்ணியும் அவ உங்ககிட்ட எதையுமே சொல்லலடா லக்ஷ்மி உன் நல்ல மனசு புரிஞ்சுக்காம என்னெல்லாமோ பேசி நான் மனசை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன் விளக்கும் ஒரு துரும்பு உதவி பண்ணாலும் அதுவும் நமக்கு கடவுள் மாதிரி தான் இப்ப நான் அதை பேச வரல நாம நம்புற கடவுளே கடவுள் மாதிரி இருக்கிற விளக்கு மாயக்க நடிமை நம்மள குழப்பி சோதிச்சா என்ன பண்ண முடியும் மூசா மூசா நீ சொன்ன மாதிரி நமக்கு விளக்கும் கடவுள் தான் மாய கண்ணாடியும் கடவுள் தான் ஆனா சில சமயங்கள்ல அந்த கடவுளையே தீய சக்திகள் கட்டுப்படுத்துறப்பா கடவுளாலே படைக்கப்பட்ட விளக்கையும் மாய கண்ணாடியையும் ஏ அந்த தீய சக்திகள் கட்டுப்படுத்தி உண்மைய மறைச்சு நம்மளை குழைப்பி இருக்க கூடாது ஆமா மூசா காலம் காலமா நம்ம எதிர்கிட்ட இருந்து காப்பாத்துற நாம நேசிக்கிற நம்ம கடவுளோட படைப்புகளே நம்மளை இப்படி குழப்புதுனா இது ஏன் நம்ம எதிரி லீயோட சதியா இருக்க கூடாது ஆமா மூசா இருக்கலாம் உன்னை ஓலைச்சோடைய படிக்க விடாம தடுக்கிறதுக்கு உங்க அம்மாவே கொண்டு உன்னை தடுக்க பார்த்த லீ நீ தாத்தா விடுவிக்கிற முயற்சியில உன்னை தடுக்க நமக்கு உதவுற கடவுளே கூட கல்லறையில அடிச்சு வைப்பான் இதுக்கெல்லாம் சரியான பதில் கிடைக்கணும்னா நாம நம்ம தெய்வத்தை தான் போய் கேட்கணும் வாங்க பாட்டி நாம போய் நம்ம தெய்வத்தை கேட்போம் வாங்க வாங்க பாரணி கண்ட தெய்வமே காலங்கள் கைவிட்டாலும் செய்த கருமங்கள் தடை போட்டாலும் 
பூதலோகத்தையும் எங்கள் பூதலோக சக்கரவர்த்தி என் தாத்தாவையும் தீய சக்திகளிடமிருந்து மீட்க உன் அறிவுரைப்படி நீ காட்டுகிற பாதையில் அயராது போராடி கொண்டிருக்கிறோம் இப்போது அந்த பாதையில் மேற்கொண்டு பயணிக்க முடியாதபடி ஒரு தடங்கள் நாங்க விளக்க வச்சு கண்டுபிடிச்ச மூணாவது சுமங்கலி பொண்ண தேவி பொட்டிழந்து பூவிழந்து ஹமங்கலி கோலத்தோடு நிற்கிறா ஆனா அவ கடந்து போகும்போது அவதான் நாங்க ஆசீர்வாதம் வாங்க வேண்டிய மூணாவது சுமங்கலி என்ன விளக்கு வேற எரிஞ்சிருக்குது இந்த குழப்பத்தோட நாங்க மாய கண்ணாடி பார்த்தப்ப தேவியின் கணவன் கணேச போர்ல குண்டடிப்பட்டு இறந்து விழுறான் அரசாங்கமோ அதை உறுதிப்படுத்திடுச்சு தேவி தாலி அறுத்து அவங்களையும் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவ விளக்கு கடக்கும் போது விளக்கு எப்படி எரிஞ்சது விளக்கு காட்டினபடி தேவி சுமங்கலியா மாய கண்ணாடி காட்டினபடி தேவி அமங்கலியா தெய்வமே இந்த குழப்பத்தை நீதான் தீத்து வைக்கணும்